buenas, 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 gente. ¿Cómo están? Acá en Argentina frío, frío, un friocito lindo. Gente, nuevo trabajo. Yo vengo trabajando mucho con eh, crochet y extraño tejer en punto de atrapasueños directamente. Vení acá, hice una muestra, estuve practicando ahí y le quiero pasar a ustedes hoy. Ah, antes quiero decirles algo. El tema de los colores, gente, el flash puede alterar los colores, o sea, yo acá estoy viendo un color y al grabar en el video, en el tutorial, sale, no sale el color claro. Por ejemplo, ese que es un azul, ¿ve? Si yo lo acerco hasta se puede ver mejor, pero allá ven que parece casi un negro, ¿ven? Mucho más oscuro de lo que realmente es, ¿ven? Y eso puede traer a, a, a una confusión. Lo digo por ese, esa observación de Carola, vean. Acá, esa observación, vean. Bueno, ahí eh, Carola habla sobre los colores, por eso quiero hacer esa aclaración, gente. ¿tá? Puede que yo diga lilas, ve, eh, ve, ese parece un verde, lilas, azul no sé, azul brillante, no sé cómo es, y acá es otro tipo de azul que se ve bien distinto, ¿ve? incluso al mirarlo de lejos se ve otro color, eso es, gente. Bueno, acá tiene todo el material necesario, ese que yo he tejido con, esa, con sobras de hilo, con ese hilito aquí, ¿ven? Después he utilizado un otro que está por aquí, que, es, que no lo tengo acá ahora, y finalmente ese otro aquí, solo le comento. Y cubrí el aro con ese matizado aquí, ¿ven? Así está hecho, con ese material. Pero me quedó muy sin vida, lo vi tan clarito. Está bien que a mí me gusta rústico y todo, pero dije, ahora voy a cambiar. Voy a tejer con lana, porque acá, esos hilos todos los tuve que hacer doble. Va, menos ese y ese. Tuve que hacer doble para que se notara mejor. Entonces acá, como la lana es gruesa, vamos a tejer con lana. Vamos a utilizar acá la, el aro, lo vamos a hacer con esa cinta ballena que me quedó un pedacito por ahí, entonces lo voy a hacer. Y va a ser un mini atrapasueño, gente, para um, colar en un auto, para el automóvil, puede ser para... O simplemente mini atrapasueños, para, ah, para adornar algún otro atrapasueño más grande, ¿verdad? Voy a hacer así, voy a juntar aquí las puntitas, ven, de esa manera, voy a, a estirar bien el, y armar el aro así, lo voy a hacer doble, ¿tá? Lo voy a pegar aquí, ay, que me está difícil, con esa cinta, a ver, a ver, a ver. Lo voy a pegar primero uno y después el otro, ya tengo ahí la medidita. Entonces lo voy a pegar ahí, ahora voy a agregar el otro, la otra punta, ahí está, y ups, es difícil gente, yo tendría que apoyarlo en la mesa creo, ¿verdad? Ahí está, y ahora voy a eh, acomodar el otro, la otra puntita, ahí está, ahí logramos, ahí logramos, logré, 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 sí, pero después cuando lo teja se va a, eh, como es, a... Um, a ver mejor, se va a aprender mejor, no a ver. No quiero dejar mucha cinta aquí para que no se note, aunque la cinta es transparente, no se va a notar. Yo no voy a cubrir ese aro, ¿tá? gente bella. Vamos a trabajar de esa manera. Entonces, acá tengo, ya le había dicho lana, el aro ballena, silicona, aguja y tijera y la cinta, claro que sí que también ya lo le mostré, acá está, entonces vamos a empezar a tejer, gente, les voy a contar cómo tejí este aquí. Me quedó lindo, quedó una fusión de puntos. Ay, quiero prender justo aquí donde hice la unión para que quede bien firme. A ver, a ver, vamos por la parte de abajo, que aquí está, ahí está. Vamos a hacer unos ocho puntos, ¿está, gente? La primera hilera, bastante común, a cualquier punto de atrapar suena, ¿verdad? Sí, más o menos unos dos dedos de los míos. Vamos aquí, vamos aquí, dejemos el segundo punto. 
de esta manera. Dejen el otro, ya saben, la mayoría de ustedes, yo confío creo que ya todos ya saben. ¿Verdad? Entonces lo hago rápido, pero bueno, ¿vale? ahora voy a hacer despacio. Para atrás, el, el hilo acá adelante, para atrás y aquí en el medio del círculo armando una e cursiva. Ahí tenemos nuestra excursión, no quiero largar. Y ahí armamos el puntito, ¿está? Vamos de vuelta, hacemos lo mismo, gente. Voy a, eh, a finalizar la hilera de regreso para ustedes. ¿sí? Bueno, gente, acá tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y usé acá esa guía para... Eh, por el tema de la distancia de los puntos. Es muy difícil, va, no les quiero asustar, pero eh, desliza el punto sobre esa, ese plástico aquí y se complica un poquito la primera hilera, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces, gente, voy a hacer una primera hilera y después les voy a sacar las medidas para que esté bien firme el tejido. Primero voy a hacer la hilera para después mostrarle, eh, sacar la medida del aro, ¿está? ¿Cómo vamos a seguir tejiendo una vez finalizamos la primera hilera? Vamos para atrás, vamos a hacer el, el tipo, el punto telaraña, como se empieza el punto telaraña, ¿recuerdan? Así, vamos a abrazar para atrás, para adelante y vamos a abrazar este punto aquí, el, el que está ya hecho, de la hilera anterior, vean. jodida para trabajar esa, esa ese plástico aquí esa ballena está mejor eh, forrarla aunque sea no del todo dando así apenas vueltas para facilitar un poco el trabajo porque se deslizan los puntos ah, les voy a dejar gente por acá arriba y también abajo en descripción cómo hacer ese muy simple cómo hacer esa guía para los que todavía no la tienen Y aquí después voy a cortar un poco más ese, ese, esa cinta que me quedó ahí atrás de. Acá ya estamos por finalizar la hilera. Acá está. Acá está la hilera. Yo siempre dejo esa guía ahí. Para atrás. Para adelante. Y aquí finalizamos la hilera. ¿Está? Vamos a hacer lo mismo, gente. Vamos a hacer unas cuatro hileras así. Vamos por acá ahora. En realidad la tercera hilera, ¿no? Vamos a hacer unas cinco. Yo voy a adelantar simplemente a cinco. Si no, miren, la forma más sencilla es esa aquí, así. Ah, no, pero acá es difícil porque el chico el aro vamos a tener que hacer así. No hay otra, no hay tutía. Hay poco espacio entre punto y punto en un aro chico. Entonces, gente, y ese aro está quedando torcido. ¿Ves? Yo a mí no tengo mucha confianza con el aro con ese, ese material parado, ¿ven? Eh, quise probar en un en ese chiquito para, para ver. Bueno, voy a, a resolver la cuestión aquí. La gente, y ya, ya, ya voy a regresar. Ven, a ver qué hacemos aquí. Gente, acá voy, ve que se me está levantando. Voy a saquear la cinta que tenía ahí antes y voy a poner otra. Ah, vamos a resolver eso, tendría que estar entrelazado, yo no quise entrelazar, subir uno al otro y me está sucediendo eso, por eso es que, perdón por mover, ahora lo estoy resolviendo, ahí está, listo. Después yo voy a poner algún brillito, algo por aquí para eh, disimular ese, esa enmienda, pongo en todo el arito un, algún brillo. Y vamos a seguir tejiendo gente una vez que, ay, en la medida yo sabía que algo me faltaba. ¿Cuánto mide por aquí ese aro? A ver, vamos a sacar aquí. Total, después lo ajusto bien el punto. 9, 8 y medio, 9, a ver. Sí, 9, vamos por 9 porque eso acá después se va a acomodar así. 9 centímetros de diámetro mide ese arito. La gente, un aro chiquito. Y vamos a seguir tejiendo de esa manera para atrás del aro. Para adelante ahora, abrazando el puntito ese como el punto de la araña. Voy por la tercera, voy a hacer dos más y regreso. Aquí ya estoy finalizando la hilera.
finalizando la segunda hilera de ese nuevo color, del segundo color, digamos así, ese azul hermoso, ¿tac? donde vamos a te, estamos tejiendo uno aquí en ese costadito, el otro aquí, o de otra forma, uno aquí, el otro aquí, uno aquí, el otro aquí. La gente, y así vamos a tejer, papá, perdón, así vamos a tejer unas mínimo cinco hileras. A ver, les explico mejor ahora que finalice la hilera. Espere, espere que ya les muestro, les cuento. Les muestro en el otro que ya está finalizado. Ahí está. O sea, estamos tejiendo en contra de los puntitos aquí. Ese punto ya está en el canal también. Gente, estamos aquí entonces, ¿verdad? Tejiendo por aquí. Vamos a seguir tejiendo siempre uno de un costado y el otro del otro. Uno de un costado y el otro del otro. Uno aquí, el otro aquí. Uno aquí, el otro aquí. Acá he hecho, a ver cuántas hileras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hileras. ¿Ah? Pero ese hilo, que es más grueso, vamos a ver unas cinco... En definitiva, más allá de la cantidad de hileras, hasta donde, hasta llegar, juntar aquí, toda esa parte tejida hasta aquí. Vamos tejiendo siempre de la misma manera, que es esta manera, ¿está, gente? Aquí yo te, finalicé la hilera. Entonces ahora vamos aquí, ese costadito aquí, que sería teniendo el punto como referencia a la parte izquierda del punto, la parte derecha del punto, haciendo el punto común que hacemos siempre, ¿verdad? Y aquí vamos por tres. Yo voy a adelantar, gente bella, y eh, ya cuando esté adelantado les muestro cómo, cómo quedó. Uno y uno. Uno y uno. ¿Ah? Uno y uno, así.
ya esa parte aquí finalizada. ¿Está, gente? Otra cosa, yo voy a aprovechar ese problemita que tuve acá y voy a, a usarlo a mi favor, el ejol, la falla. Voy a poner el nombre de esa, de esa atrapación, es gota, porque parece una gotita, ¿ven? Después cuando lo adorne, lo voy a adornar eh, con ese tema, teniendo eso en cuenta. Voy a llevar el hilo para atrás y lo voy a rematar. Y finalizo aquí esa parte del tejido, ¿ves? con ese color. Ahora aquí en el centro voy a hacer una, una ¿cómo se dice? Una terminación. Lo voy a tomar de acá directamente. Listo. Una, una simple terminación, gente eco. Ve que acá yo hice el punto tradicional. Acá también voy a hacer un par nomás porque el aro es bien chiquito. La gotita es bien chiquita. Y eh, entonces no va a ser necesario. Incluso hasta pues, se podría dejar así, pero yo quiero agregar un color más. Ese color me encanta para acá. Por eso es que lo voy a. Y bueno, voy a tejer el punto tradicional de esa manera, como empezamos. Allá arriba, la hilera esa famosa, ahí, siempre en el centro, siguiendo ese mismo punto, ¿ven? Se podría tomar también de acá abajo, de la última hilera tejida, pero vamos a hacerlo por acá. Así ahí en el centro y listo. Más simple inclusive. Me queda bonito, bonito. Me gusta. Yo solo improvisé ese, no lo iba a hacer distinto. <risa> Y aquí llegamos al final. No voy a seguir, voy a hacer nada más que esas dos hileritas, ¿ven? Gente bella, y lo voy a rematar, voy a llevar para atrás. Y voy a rematar y así finalizamos el tejido. Podemos poner algún dijecito acá en el centro. ¿Eh? Y lo rematamos ahí, después lo, eh, lo, lo reafirmamos, lo dejamos bien seguro esa puntita y la ocultamos de paso con... Eh, la silicona.
Listo, gente, acá tenemos el tejido, nuestra gotita de el mismo tejido con materiales distintos. Acá el hombre galvanizado, cubierto con hilo y todo el atrapación es tejido en hilo. Acá eh, cinta plástica de ballena y tejido en lana. Queda bien bonito, pero miren la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es increíble. Se nota bastante la diferencia. La trama es la misma. Es un con más, más largo, o sea, más grande el aro. A ver cuánto mide ese aro. El, ese acá era 9 centímetros y ese 11 centímetros. 2 centímetros a más. Mire, ese sí es mini atrapasueño para el auto. Bueno, cuando lo adorne les voy a mostrar cómo lo voy a adornar, pero por hoy eso es todo. El video se hizo largo. Y bueno, espero les guste, gente. Miren. Vamos a sacar todo, a ver si YouTube me toma esa foto para la miniatura. Ta, 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 ta. Ahí está. Les deseo lo mejor de lo mejor como siempre. Y nos estamos viendo. Chao, chao, gente.